Hey guys, I'm back. Nandito na tayo sa third installment ng Provincial Expressways. Ito yung sa Visayas at Mindanao. Maikli lang tong video na to kasi konti lang ang projects. So let's get straight to it. Zoom in po tayo sa Cebu. Ang Cebu province ay isang isla na pa northeast southwest ang direction. Sa gitna ng isla, may mga bulubundukin at ang mga bayan ay nasa coast facing southeast. Ang Metropolitan Cebu area ay binubuo ng Danao City sa norte, Compostela, Liloan, Consolacion, at Mandawi City. And then of course, ang Cebu City sa gitna. At sa south naman, ang Talisay, Minglanilla, Naga City, San Fernando, at Carcar. At sa isla ng Mactan naman, nandyan ang Cordoba at Lapu-Lapu City. Sa ngayon, highly congested ang mga roads sa Cebu. Walang tuloy-tuloy na north-south road alignment at walang matinong bypass road para iwasan ang city proper. Maski saan ka pumunta, wala kang choice kundi dumaan sa mga masisikip na kalye ng Cebu at Mandawi City. Halimbawa, kung babiyahe ka from Cebu City hanggang Mactan Cebu International Airport, ay madalas abutin ka ng dalawang oras kahit na 13 kilometers lang ang layo nito. Sa ngayon, dalawa lang ang tulay papuntang Mactan. Ang original na Sergio Osmeña Bridge or ang Old Mandawi Mactan Bridge na ginawa pa noong 1972 at pangalawa ang Marcelo Fernand Bridge na binuksan noong 1999. Kaya siguro minandali ang pag-aproba at pag-construct ng third bridge. Ito ay ang Cebu Cordova Link Expressway or CCLEX. Oo, isa siyang tulay, pero sinama ko dito sa Expressways Update dahil magiging tolled ito or may bayad. Nagmumula ito sa side ng Cebu City sa my South Road Properties or SRP. Ito yung major reclamation area nila, kumbaga ang version nila ng MOA Complex. At sa kabila naman, lalanding ito sa barangay Pilipog, Cordoba sa Mactan Island. So mula sa Cebu South Coastal Road, aakyat ang mga rampa at magiging main bridge kaagad. Ang 390 meters na main bridge ay cable stayed at susuportahan ng 145 meter high na tower pylons. So ito yung bahagi na monumental ang dating, parang mga tulay sa ibang bansa. Sa ilalim ng main bridge, may clearance na 51 meters para makadaan pa rin ang mga malalaking barko kasi napaka-busy na shipping lane ang Mactan Channel. Pagkatapos ng main bridge, bababa siya into a viaduct or causeway doon sa bahagi ng Cordoba na mababaw na ang tubig. By the way, dito sa Cordoba side, magkakaroon din ng future reclamation development. Ito ay 1,500 hectares, proyekto ng SM Prime Holdings, na siya rin nag-develop ng MOA area. Ang CCLEX ay may tuturing na isa sa pinakamalaking construction project sa bansa ngayon at gumagamit ito ng latest engineering technologies na dinala ng Spanish contractor nila na si Acciona. As of September 2020, nasa mahigit 61% na ang nagawang trabaho dito at makukumpleto daw ito sa 2021. Anyway, ang kabuang haba ng CCLEX ay 8.5 kilometers at ang project na to ay hawak ng subsidiary ng Metro Pacific Tollways Corporation. Magiging major tourist attraction ang tulay at may planong lagyan ng malaking cruise sa taas ng pylon ng main bridge. Habang hindi pa tapos ang CCLEX, nininegotiate na ng MPTC ang posibleng extension nito hanggang sa MCIA or Mactan Cebu International Airport. I believe ito naman talaga ang natural progression ng proyektong ito kasi kailangan talaga ng mabilis na connection papuntang airport. Although hindi ito ang final alignment, malamang ay magiging parallel ito sa runway at dederecho hanggang Lapu-Lapu City. Kung saan mararating mo ang bago at napakagandang nilang airport. Isa pang proyekto ay ang proposed na fourth bridge. Ito ay isang 400 meter na bridge connecting Lapu-Lapu City again with Mandawe. So napaka-iksi ng bridge na to kumpara sa CCLEX. 
Pero may kasama itong ibang road component na tinatawag na Mandawe Coastal Road. At tatama rin ito sa proposed bagong reclamation area sa Kansaga Bay. Sa isang interview noong 2019, sinabi ng MPTC President Mr. Rod Franco na interesado silang mag-bid para din sa Fort Bridge. So imagine, pag nabuo ang network ng CCLEX hanggang airport hanggang sa Fort Bridge, ito ay magiging isang high capacity na north-south connection para sa Cebu City. But speaking of north-south connection, dito naman sa mountainside, inumpisan na ang mas malaking north to south backbone ng Cebu. Ito ay ang Metro Cebu Expressway or MCE or minsan tinatawag na Metsebex sa Cebuano Media. Isa siyang 74 km high standard seamless expressway na sasalo sa existing at future traffic demand ng probinsya. So mag-umpisa ito sa Naga City sa south at akyat ng Minglanilla at Talisay. Ito ang segment 3 na 17 km ang haba. And then from Talisay going to Cebu City, ito ang segment 1 na 26 km. And lastly, ang segment 2 na 30 km going north from Mandawe, Consolacion, Liloan, Compostela hanggang Danao City. Actually, naumpisahan na ang portion ng segment 3 na 2.5 km from Naga City at ito ay funded ng general appropriations at ginagawa ng DPWH. Kasama sa mga nagawa nila ay ang mga earthworks, slope protection, drainage, concreting, at mga bike lanes. Pero mukhang ang segments 1 and 2 ay magiging TPP project dahil sinabi ng DPWH na merong unsolicited proposals na galing sa tatlong kompanya. Okay, so now iwanan natin ang Cebu at lilipad tayo papuntang Davao. Ang Davao City ay nakapwesto sa southeastern corner ng Mindanao Island sa loob ng Davao Gulf. Tulad ng Cebu, ang mga bayan ay nasa coast din facing southeast. Kasama sa Metropolitan Davao area ang sa Norte, Tagum City, Carmen at Panabo na bahagi ng Davao del Norte. And then Davao City sa gitna at going south naman ang Santa Cruz at Dico City. Separate island din ang Garden City of Samal. Over capacity na din ang mga roads ng Davao. Dumadaan sa gitna ng Davao City ang Carlos P. Garcia National Highway na bahagi ng Pan-Philippine Highway. Wala ring bypass road ang Davao at walang high standard, high capacity expressway. Kaya isa sa unang pinagawa ng maupo bilang Pangulo si President Duterte ay ang kauna-unang expressway project sa kanyang baluarte. Ito ay ang Davao City Expressway or DAVX. Ito ay may 29 kilometers na nahati sa tatlong section. Ang section 1, 8.5 kilometers mula sa Buhangin District hanggang sa Talomo District sa coast kung saan may Davao City Coastal Road din na tinatapos ngayon. Ang section 2 ay 8.5 kilometers din mula Buhangin hanggang Bunawan. Ang section 3, 12.2 kilometers mula Buhangin hanggang Barangay Dumoy sa Talomo. Meron din itong proposed expressway tunnel sa gitna na 250 meters. Noong 2017 and 2018, ginawa ang feasibility study sa tulong ng China. At ayon sa DPWH, ngayon, i-implement siya through solicited PPP mode. Isa pang alignment ay ang Davao Digos Expressway na isang 60 kilometers na toll road. Mag-umpisa ito sa Bukidnon Davao National Highway, dadaan sa Toril at sa bayan ng Santa Cruz bago magtapos sa Digos City, dun sa may Digos Sultan Kudarat Road. Pag kinabit at pinagsama na ito sa Davao City Expressway, ay halos 90 kilometers of high standard highway ang mabubuo dyan sa Davao area. Last one para sa Davao ay ang Davao City Bypass Road. Hindi sinasabi ng mga news articles kung toll road nga ba talaga ito, pero tingin ko oo. Ang Davao City Bypass Road ay may total length na 46 kilometers at may 3 sections. Ang south section sa Turil at center section sa Davao City ay gagamit ng JICA funding. 
habang ang north section sa may Panabo City ay gagawin through GAA funding. Kasama nga pala sa central section ay ang 2.3 kilometers na tunnel na kapag matapos ay magiging pinakamahabang tunnel sa Pilipinas. It's worth noting na lumalabas siya sa news lately dahil uumpisa na daw nila ang bahagi nitong 10.7 kilometers at ang gagawa ay isang Japanese contractor. And lastly, iwan na natin ang Davao at sumaglit tayo doon sa isla ng Panay. Ang Panay ay kilala sa mga maunlad na bayan ng Iloilo City, Roja City, Kalibo at sa northeast ang isla ng Boracay. Ang pinapakita kong alignment ay ang lumang Panay Railway na nagko-connect sa lahat ng mga lugar na yon. Ang linya na to ay tinayon noong 1907 para pabilisin ang daloy ng mga sugar at agricultural products mula sa Iloilo, Capiz at Aklan. Kaso tumigil ito noong 1989 at nakatiwangwang na lang ang right of way nito sa ngayon. So bakit ko sinasama dito sa Express Space Update? Well, nagkaroon kasi ng debate lately kung ano ang mas bagay para sa development ng Panay, ang railway or expressway. Siyempre, nandyan ang option na buhay muli ang railroad. Pero nagsalita naman ang mga businessmen ng Panay na hindi sila pabor sa railway kasi gusto nila yung infrastructure na mag-aalaw ng door-to-door logistics. Kaso, sabi rin nila na mag-iiwan ng space para sa MRT system in the future. So ayon, wild imagination ko lang to. What if gagamitin ang existing right of way ng Panay Railways para magtayo ng isang elevated expressway that would connect the major cities and tourism spots? Tapos sa ilalim mag-iwan ng space para lagyan ng train in the future. Sarap isipin, 'di ba? So anyway, ayun po ang pipeline of expressways sa Visayas at Mindanao regions. Ang next video na gagawin ko ay tungkol sa mga inter-island bridges. Abangan nyo po. Thank you for watching.